Jadi dental implant adalah suatu alat atau bahan yang ditanam ke dalam tulang, dia berfungsi untuk menggantikan gigi kita yang hilang. Jadi dia adalah salah satu gigi palsu yang paling nyaman yang mendekati gigi asli kita. Jadi dia nyaman dari segi estetiknya, kemudian uh, menggantikan fungsi pengunyahannya juga bagus. Jadi adalah salah satu gigi palsu tiruan yang terbaik. Nah, jadi gigi kita, ketika gigi kita dicabut atau gigi kita kehilangan gigi, maka tulang itu akan menciut. Nah, salah satu manfaat implan, ketika implan itu ditanam menggantikan gigi yang hilang, dia akan menjaga volume tulang. Nah, yang mahal dari tubuh kita ini kan adalah tulangnya. Jangan sampai volume tulang itu menciut, yang membuat struktur wajah kita berubah. Nah, kemudian yang kedua, implan ini e, menggantikan gigi yang hilang tadi. Dia akan mengembalikan fungsi pengunyahan kita, mengembalikan estetik, jadi kalau kita senyum itu nggak kelihatan ompong, kemudian pencernaan kita juga jadi jadi lebih bagus karena ngunyahnya lebih sempurna. Yang dapat dilakukan pemasangan implan itu mulai dari usia remaja, eh, ketika pertumbuhan tulangnya sudah terhenti sampai usia lanjut. Dengan, kondi, dengan catatan tertentu, kondisi keadaan umumnya baik, oral hygiene-nya bagus, kemudian penyakit sistemiknya terkontrol, semuanya terkontrol, setiap orang dapat di, dilakukan pemasangan dental implan. Jadi dental implan ini sangat baik sekali dipasang ke orang yang kehilangan giginya akibat pencabutan, karena kecelakaan, atau bahkan kepada orang-orang yang nggak punya benih gigi dari kecil. Jadi itu juga bisa dipasangkan dental implan. Sebelum pemasangan dental implan, yang pertama sekali harus kita siapkan adalah keadaan rongga mulutnya harus baik. Artinya keadaan rongga mulutnya bersih, tidak ada infeksi, tidak ada radang, tidak ada sisa akar. Kemudian dipastikan keadaan umum pasien baik, kondisi sistemiknya baik, baru bisa kita lakukan pemasangan dental implan. Proses dental implan, pertama kali pasien datang itu yang pertama adalah dilakukan Ronsen foto untuk mengukur ketebalan tulang, ketinggian tulang, jangan sampai nanti kita pasang di tulang yang tipis, kemudian ada saraf gigi juga, jangan sampai mengenai saraf gigi, kemudian persiapan berikutnya adalah dicetak giginya, dicetak untuk menentukan desainnya, kemudian kita pasanglah implannya. Nah, sejak pemasangan implan sampai di, bisa digunakan untuk mengunyah, itu waktunya 3-4 bulan, tapi untuk kondisi Tulang tertentu bisa dilakukan satu bulan setelah pemasangan implan. Itu namanya immediate implan, immediate loading. Sementara pasien mendapatkan crown permanennya, kita akan buatkan crown sementara. Jadi pasien tidak terlihat ompong, tetap bisa mengunyah dan nggak e, kelihatan ada gigi implan di situ. Jadi setelah kita melakukan pencabutan gigi atau kehilangan gigi akibat kecelakaan, terjatuh, atau nggak ada benih gigi, sebaiknya segera dilakukan pemasangan implan. Kenapa? Satu, untuk mencegah bergesernya gigi-gigi di sebelahnya, sehingga struktur gigi kita bisa berubah. Kemudian kedua, mencegah penciutan tulang tadi. Jadi kalau kita cegah tulang menciut, sehingga struktur muka kita juga nggak berubah. Kemudian pengunyahan kita juga akan lebih baik tentunya dengan adanya gigi palsu yang menggantikan gigi yang hilang. Jadi bagi sobat RSWP yang kehilangan gigi dan ingin dilakukan pemasangan dental implan dapat datang ke Poli Gigi Rumah Sakit Pusat Pertamina. Di sini kita mempunyai one stop service yaitu mulai dari ronsen gigi kita punya, ada ronsen tiga dimensi, panoramik, kemudian kita juga punya lab sendiri jadi untuk memudahkan proses pembuatan crownnya kita juga ditunjang dengan alat-alat dan bahan mutakhir dan tercanggih yang ada saat ini. Salam sehat.